新的开场。嗯，这一场是，我们来当当看，维持在这间庙七十几年的庙哈，三十八年嘛，对不对？三十八年算就有了，不管，反正就是。洪母娘娘在这里已经有七十几年了。那七十几年的历史，周边这里到底有多少好吃的？大家知道吗？我知道这里旁边有一间那个米粉，但是他今天休息了，他明天才会开。好、哦，明天才会开。然后呢，这旁边都是自助餐，早餐店自助餐，然后，然后旁边那边有一间臭豆腐很有名，啊、哦，在就在附近而已。可是我对臭豆腐也还好。对，所以我想说，先走一下，看看这附近有什么特别的，哦、因为在这庙的周围一定都有很好吃的东西。对啊，然后我刚刚从那一边看到有一些店，因为这里看现在车子变多了，还好我车子都停好了。对啊，不然不然我就完了哈。红、啊、烧面，车仔煎。因为他们旁边都是那个店家，所以都会很舒服。他自助餐就好几间了，对啊，我想说，反正两边都走一下。我今天可能晚上会走路，再走一点。实在是，其实我走得很累啊，又热，所以我真的也不知道吃什么。最后，我也是凭直觉，然后乱挖一通这样子。因为哦，有的时候那个项目很多，你自己真的觉得不知道要怎么点。<笑>真的很好，我来的时候其实已经是满座了，那也要等，所以东西送上去之后，我记得等了将近二十几分钟，快三十分钟，菜才送来这样子。对啊，所以我也是空在那里没事，所以我就滑手机一下，看一下周边有什么。其实我那时候在滑手机，我看到我的这个。店的正后方啊，不是不是，这个店的正前方有一个沾酱、加酱哈、加酱的鸡排，这样，我就想说，等一下吃完了去外带一下好了。<笑>
看我这样点有小菜，然后卤肉饭，还有面干面。然后我记得我在点的是一个那个猪肠汤吧，对。那你们是看到这样菜的话，你们自己会先吃哪一道？其实我每次看到这样的时候，我每次心里就想着我要先加小菜，但是我都会先喝一口汤。<笑>不知道你们会不会这样哦？对呀、啊。其实这家店啊，也是在地人跟我推荐的、啊。其实。就是我们在那个《秋海海》第十集那那一位出来再次相亲的世珍，他呢，因为他中了新冠肺炎，所以在家里。他本来是今天他会出来的，后来没有办法，然后他就跟我通了电话，跟我讲说他自己会吃的店家。他说他很长，他自己工作忙完之后，呃，很长。来这一间店家吃饭，对他说叫做台东人、嗯。那你们大家觉得不觉得很奇怪？在花莲，现在有一个有一个店家，一个很厉害的面店，竟然取名叫台东人这样子。对，但是这样你们也不要觉得很奇怪。呃，我在吃饭的时候，之前我跟那个呃。花莲呃，跟台东的风泽，好，那一天我吃完，在吃饭的前面，我跟台东的风泽讲说啊，我到台东啊，我来干嘛？巴拉巴拉巴拉。然后我说那晚饭吃什么？他就问我，于是我就告诉他说，我在一个店家叫做台东人的店家吃面，好吃，它是一个面摊这样子，然后非常多的菜色，那我都不知道要怎么选。结果他说啊，你到花莲。虽然选择一个叫台东人的店家，然后他就说：“那我是不是应该在花莲？”他说：“我是不是应该讲错了？”他讲说颠倒过来说：“我是不是应该在台东这个地方写个花莲人？”那我真的是笑死我了。的卤肉饭其实酸，好吃啊，好，然后也是比较偏甜一点的味道。不然我之前哦、喔、到这种面店，我如果是点一个干面跟卤肉饭的话，其实我会卤肉饭大概吃几口，然后我就会换去吃面这样子。好，它面刚刚我已经搅拌过了，所以那个面吃起来的味道也是不错。但它卤汁就是偏甜的口味，对，应该可能外头现在好像偏甜的口味比较受到大家的欢迎哦，是不是？但是我觉得，呃，唯一没有走向偏甜口味的只有，现在我觉得全台湾只剩下客家庄，对吧？还有想过你去桃园啊、新竹啊、苗栗的。这些地方，你去吃他们的干面的酱料哦，不会那么甜、啊，尤其是卤汁，卤汁的话就不会走那么甜，对，还是还是会偏甜，还是有甜啊。我想说，不是说那个很甜的那种，他们就是还是会偏比较咸甜咸甜的这样。大家看我拿手机，是谁传简讯给我们？其实就是女主角，女主角在这个时间她传给我说：“哦，好不好吃？”这样，然后我就把我一开始照的相片给她说：“嗯，蛮好吃的。”然后传完图给她之后啊，我就继续吃饭。
那我要买单，有没有？好。呃，二桌的。二桌有你要吗？呃，没有，好像是。有一个小五的。对对对对对对对。谢谢。啊，看人超级多。好，最后 ending 了。我刚那个在地，我的好朋友，<笑>就是世珍啦，好不好？就是他啦，啊，不是他的生病。不然他就现在就会出来了哦。然后他刚介绍我就是刚刚那一家台东人，他说这家很好吃，我是觉得蛮好笑。花莲在花莲为什么要说台东人？好像我们那群都是台东人这样，可能吧。是真的蛮好吃的，很当地啊，就是一个那种类似小，就是很多小菜可以吃，对，而且味道都不错，都蛮好的。我要一个单酱的鸡排，呃，一点点。对。啊、呃，好。对。还有卤味，单酱鸡排，好、哦，不错。OK。下午来找找看，有没有喝的，可以喝，好不好？这三酱鸡排就吃看看，对啊，然后回去开箱，好不好？就这样，好，快要到啦，我这边再走几步路就到我投诉的地点，投诉，住宿的地点，好不好？有点黑黑的，这座桥，好了，看前面好了，不要看，看前面。然后我来看看，他对面有没有饮料可以买，去买个饮料，好吧？然后就可以回房间啦，游客一下，因为晚上吃饭也一起了，没有宵夜了啦，宵夜不行了，受不了，今天吃太多东西了。等一下又开开箱一个蘸酱鸡排，啊，后面就是词汇，明天我可能要开箱，之前说很好吃，明天我来自强路三十一号。他早上六点多就开，大杯红茶专卖店。红茶冰茶。呃，仙草干茶有无糖的吗？有。好，无糖的。我们要七百几钱加一一千的好了。呃，少冰就好了。好。你有开车吗？没有，我住旁边。啊，你住旁边。对。我再买一杯那个柠檬杨桃哈，然后七百的就好了。好。那冰块呢？也是少冰。好。要放一起还是分开？没关系，就分开没关系。OK， 好。这样多少钱？七十五。好。然后这边采用的是那个石石灰汤嘛，然后前面就有那个 seven 了。对。然后我们正前方其实那间像庙口臭豆腐，其实也是很厉害，就是。
就吃不下，<笑>而且我对臭豆腐真的，呃，也没有说很喜爱了，对，所以我选择这个干酱豆腐。好，谢谢，好，拜。来，回来了，然后刚走完，就去买了一个。那是大杯的饮料，柠檬汁再加杨桃汁。我今天说话说一整天，然后要买一个，刚刚不是有拍去买那个三酱鸡排，怎么样？很大份呢，它这一份七十五块，哦，它也可以原味了哈，不沾酱的，就胡椒一般的很传统。然后刚,刚我是想说，刚刚想说试看看，反正没吃过，对，对哦，蘸酱鸡排。嗯，可以啊，哎呦，不错、啊市政啊，对，所以那个市政就我就打电话给他，所以他就抱我去了那一间叫台高人啊，哈，是那一间面店去吃，真的是蛮好吃的。然后吃完了之后，因为我路上看到你，就是就现在刚刚在吃的这个鸡排，所以我于是我就去买了那个鸡排来吃，对，没有，其实不错啦，对，所以整整体来讲话，我觉得 OK OK， 还至少还有个东西可以分享一下。只是在那个台东人那里面，我可能要后搭 O S 了，对，因为现场真的太多人了，所以也不方便讲一边录边讲话，<笑>好不好？想要来这个慈慈惠堂啊，慈惠堂圣安宫的话，住附近可以可以去吃。其实附近有些餐厅是可以去吃啊，可是因为我一个人，对，所以个人就没办法去餐厅吃饭，好吧？没办法。因为女主角生病，好，好了，最后，拜拜，好吃。<笑>